एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ सो so, आज का वीडियो जो है वो एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है जो कि है मिस रेखा का और ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक मैंने अचीव किया है वाइट टोन ब्यूटी को यूज़ करके सो आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा अगर आपको पसंद आए तो मेक शो sure चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चाहो तो मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आईडी जो है उनका नाम है स्क्रीन पे और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so, कैसा लग रहा है ये मेरा ट्रेडिशनल इंडियन मेकअप लुक चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले पेट पूजा तो कर लूँ मैं क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी बड़ी वाली बुक कर लूँ और मैं बिना खाए तो कोई काम कर ही नहीं सकती तो इसीलिए मैं बीच में खाती भी जा रही हूँ तो उसको इग्नोर मारिएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जी का टोनर यूज़ किया है थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि उनका जो ये मेकअप लुक जितना मुझे पिक्चर से समझ में आया ग्लोई मेकअप लुक है और जितना मैं उनको फॉलो करती हूँ उनका जितना भी मेकअप होता है वो थोड़ा सा लाउड एंड ग्लोई होता है उनके फेस में एक अच्छा सा शाइन होता है तो इसीलिए मैं आज ये एक ग्लोई पार्टी मेकअप लुक भी होने वाला है आ, अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं अगर आप अनमैरिड भी हैं तो आप सिंदूर को अवॉइड कर दीजिएगा तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा सा ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी ये हो जाएगा उसके बाद में मैंने यूज़ किया है ये सेफ्रॉन गुड वाइब्स की सेफ्रॉन डे क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर एंड देन आई एम यूजिंग माई प्राइमर विच इज़ ब्लू हेवन प्राइमर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो कलर बार का प्राइमर आता है आई थिंक सिक्स हंड्रेड की समथिंग सेम उसी की तरह ही है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल भी ये बहुत अच्छा है प्राइमर देन अब मैं अपना बेस मेकअप स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाइट टो की ये वाइट टोन की क्रीम और इसको मैं लेकर के इसको मैं लेकर के इसमें अब मैं मिक्स करूंगी अपना फाउंडेशन जो कि मेरा मे का सुपर स्टे फाउंडेशन और इसको मैं मिक्स करूंगी इसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था ऐसे तो इसका रेट 700 सात सौ साढ़े सात सौ है लेकिन ये मुझे ऑनलाइन 450 के अब मिला था ऑफ और प्राइस में तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और इसको मैं एक से दो पंप ले लूँगी और फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर दिस इज अ बॉम इल्यूमिनेटर एंड हाईलाइटर आई रियली लव इट गाइज अगर आप एक अफोर्डेबल हाईलाइटर चाहते हो ना तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो इतना अच्छा फिनिश देता है ये इतना अच्छा ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा अभी आप क्लियरली डिफरेंस देख पाओगे अभी आप मेरा फेस देख रहे हो कैसा है अब जब मैं इसको अप्लाई करूंगी उसके बाद आप मेरा फेस देखिएगा आपके लिए ये टू इन वन वर्क करेगा लाइक ये मेकअप बेस की तरह भी काम करता है अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप इसी को एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको लाइक करके मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर कर दूंगी अच्छे से ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है ऐसा ना हो कि पैची पैची सा लगे लाइन्स दिखें तो ब्लैंडिंग का खास ख्याल रखिएगा और आप क्लियरली ग्लो देख रहे हो गाइज अब चूँकि मुझे थोड़ा सा फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है इसलिए मैंने इस फाउंडेशन का दूसरा पंप भी लिया है मतलब दूसरी बार इसको यूज़ किया है थोड़ा सा कवरेज और बढ़ाने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था तो हो सकता है ये मुझे रेप्रिका मिला है मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये ऑरिजिनल है क्योंकि इसकी फिनिश मुझे उतनी खास पसंद नहीं अब हो सकता है कि ये ऐसा ही हो बहुत ज़्यादा यू नो हाई कवरेज फाउंडेशन ना हो लेकिन मुझे हाई कवरेज फाउंडेशन पसंद है तो ठीक है ये ओके है लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करती अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको लगा लगा लूँगी मैं अपने डार्क सर्कल अंडर आई एरिया में एंड मेरे आईलेट के ऊपर अपने फेस की हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा के इसको अच्छे से कर दूँगी ब्लेंड एक ब्रश की हेल्प से और थोड़ा माउथ के अराउंडिंग भी क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और साथ ही में किसी किसी को छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं तो वो ब्लैकनेस दिखती है तो उसको हाइड करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से कर दूँगी ब्लैंड नाउ आई एम यूजिंग दिस मालियो का लूज पाउडर और उसको इस तरह से मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग की है वहाँ पर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी अपने कंसीलर को बेक करने के लिए अगर आप थ्री डी इफेक्ट मेकअप चाहते हो अगर आप एयर ब्रश मेकअप चाहते हो एकदम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप तो इस तरह से लूज पाउडर को यूज़ किया कीजिए ये ट्रिक भी मैंने सीखी ही है किसी से बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट आई मैंने कहीं से भी मेकअप नहीं सीखा बस प्रैक्टिस एंड यूट्यूब 
तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट इसमें से मैं रेड शेड को लेकर के अपनी आई के ऊपर क्रीज के ऊपर ब्लेंड करूँगी अपनी क्रीज लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्योंकि उनकी पिक्चर से ऐसा समझ में आ रहा था कि उनकी आईज़ में थोड़ा सा रेडिश एंड गोल्डन कलर का टच है और चूँकि उन्होंने ब्लू कलर की डार्क एकदम नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी है तो उस वो थोड़ा आउटर वी में वो कलर को मुझे ऐसा लगा कि प्लेस किया हुआ है क्योंकि पिक्चर उतनी क्लियर नहीं थी तो जितना मुझे समझ में आया मैंने उन कलर्स को लेकर के ये आई लुक क्रिएट किया है देन मैं यहाँ पर पहले ब्लैक कलर को लेके अपने आउटर वी पे ब्लेंड करूँगी एंड देन मैं इसी में से जो डार्क नेवी ब्लू बगल में कलर था उसको लेकर के भी ब्लेंड करूँगी अपने आउटर वी पे एक पॉइंटर ब्रश की हेल्प से अभी आपको थोड़ा सा मैसी लुक लग सकता है बट डोंट वरी जब आप कोई भी आई मेकअप करोगे ना तो आपको लगेगा अरे अच्छा नहीं लग रहा है अरे ये कैसा आ रहा है लेकिन जब आपका पूरा आई लुक कम्प्लीट होता है लाइक आई लैशेस आई लाइनर मस्कारा वगैरह सब कुछ जब कम्प्लीट होता है ना तो फिर आपका आई मेकअप सच में समझ में आता है कि हाँ हुआ कैसा है अभी यहाँ पर मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं यू नो शिमर डस्ट अप्लाई करने वाली हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी कंसीलर की हेल्प से स्विस ब्यूटी के कंसीलर की हेल्प से एक कट क्रीज ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरह से और उसके ऊपर फिर मैं गोल्डन कलर का जो सिमर डस्ट ट्वेंटी रुपीज़ का आता है उसको प्लेस कर दूंगी एंड देन उसको एक अनदर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूंगी जो आपको एजेस अभी क्लीन नहीं लग रहे हैं ताकि मेरे सारे एजेस जो है वो क्लीन हो जाए और जब आप ब्लेंड करोगे सब कुछ अप्लाई करोगे तो आपके कलर्स फेड ऑफ होंगे तो जिस हद तक आपको कलर चाहिए आप दोबारा उसको अप्लाई कर लीजिए जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक कलर अभी थोड़ा सा फेड हो गया है तो मैं उसको फिर से अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी बहुत ही सिंपल होता है मेकअप अगर आप कहो कि आप एक बार में ही आर्टिस्ट हो जाओ ऐसा नहीं होता डियर आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप खुद के ऊपर कर सकते हैं अपने फैमिली में किसी के भी ऊपर कर सकते हैं ज़रूरी नहीं जो सामान मेरे पास है वही यूज़ करिए मेरे पास तो फिर भी बहुत अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैं रखती हूँ मैं इतने ज़्यादा महंगे नहीं खरीदती हूँ प्रोडक्ट्स अब जो ब्लैक कलर को मैंने ब्लेंड किया था ना उसी में थोड़ा सा प्रोडक्ट रह गया था तो उसी को मैंने लोअर लैश लाइन के करीब करीब स्मच कर लिया है देन यहाँ पर मेरा फेवरेट 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 आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का बिल्कुल जेल आईनर आईलाइनर की तरह ये लुक देता है गाइस ट्रस्ट में केवल फिफ्टी सिक्स टू सेवेंटी रुपीज़ का आपको पर पर मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है अगर आप एक अच्छा आईलाइनर ढूंढ रहे हो देन गो फॉर इट ओके नाउ यूजिंग एन वाई बे का काजल और उसको भी अच्छे से स्मच कर दूंगी थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए क्योंकि उन, उन्होंने ऐसे ही काजल को अप्लाई किया है देन आई ब्राउज को भी मैं ड्रॉ करूँगी इसी या शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर को लेकर एक एंगल ब्रश की हेल्प से और फिर उसको स्पूली से कॉम करके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है मैंने मस्कारा के लिए यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा लैशेस मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर ली है मस्कारा लगाने से आपकी जो रियल लैशेस हैं और जो फॉल्स लैशेस हैं दोनों मिक्स हो जाती हैं तो वो अलग अलग से नहीं दिखते मैंने कितने लोगों को देखा है ब्राइडल मेकअप लुक में लोग ये गलती करते हैं मैंने ब्राइडल्स को देखा है कि उनकी आई रियल और फेक दोनों अलग अलग दिखती हैं विच इज़ रियली बैड बहुत ख़राब लगता है देखने में तो इसीलिए मुझे मैं तो पक्का ही प्रेफर करती हूँ कि आप एक बार मस्कारा ज़रूर अप्लाई कर लीजिए देन कॉन्टोरिंग कर रही मैं यहाँ पे एन वाई बी की कॉन्टोरिस्टिक्स और यहाँ मेरे हस्बैंड ने स्कूल से आ चुके हैं तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ उनको दिखा रही हूँ कि देखो मेरा मछली वाला ब्रश तो उन्होंने कहा तुमने फिर से खरीदा इसको उन्होंने कहा नहीं मैंने इसको मार्केट से मंगवाया सौ रुपये का बोले अरे बात अब ठीक है बढ़िया लग रहा है और अभी मैंने ब्लश के लिए ये सिवाना का ब्लश पैलेट लिया है इसी में से ब्लश एंड हाईलाइटर शेड लगाऊंगी येलोइश हाईलाइटर मैंने अप्लाई किया है एंड पिंक शेड में जो ब्लश है ना पिंक शेड उसमें थोड़ा सा शेमर है तो वो भी हाईलाइटर की तरह वर्क करता है ना और लिपस्टिक के लिए मैंने हुडा ब्यूटी का ये ब्राउन मरोने शेड यूज़ किया बुलेट लिपस्टिक मैट लिपस्टिक है ये ये मैंने लोकल मार्केट से डेढ़ सौ रुपये की खरीदी थी रेप्रिका है ओरिजिनल नहीं है तो इसको पहले मैं लगा के उसको एज आ बेस दूंगी क्योंकि उनकी लिपस्टिक एकदम डार्किश मरूनिश रेडिश शेड था और मेरे पास इतना डार्क कलर नहीं था इसलिए मैंने दोनों को मिक्स मैच किया है देन मैं यहाँ पे एन ये ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड आई डोंट नो मरून शेड है मुझे शेड याद नहीं है फिर से ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे को लेकर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर दूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ और मेकअप भी करती जा रही हूँ वो पूछ रही थी कि क्या कर रही हूँ तो मैंने कहा मेकअप लोग शूट कर रही है उसका भी चैनल है मैंने कम्युनिटी पे डाला था तो आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं फिर यहाँ पे मैंने ये ज्वेलरी पहन ली है इयर पहने हैं मांग भरा है गजरा लगाऊंगी अभी फिर मैं बिंदी लगाऊंगी
बस ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप लोग किसी और सेलिब्रिटी का इंस्पायर्ड मेकअप चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स सो चलिए मैं चलती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सो बाय